大家好，我是小颖。南瓜不要总是做烙饼或者做煮粥吃了。今天给大家分享一道简单的炒南瓜做法，这样炒出来的外焦里嫩，而且特别的香甜。下面就跟着我的视频一起来了解一下吧。首先，我们先准备一个南瓜。选购南瓜的时候呢，要买这种绿皮的南瓜，它通本身肉质为细腻，口感更佳。南瓜的表面有一些橘红色的斑点或条纹，这是南瓜成熟的标志，表示它的内瓤更加甜美。瓜肉的糖分含量较高，将南瓜放入水中，先清洗一下表皮，用干净的刷子将表皮刷洗干净。南瓜的外皮上可能会有许多泥土和脏东西，因此需要仔细清洗干净。其实许多朋友在第一步就错了，就是把南瓜皮削掉了，因为南瓜皮比较硬，很多人误以为必须去掉。实际上，煮南瓜时千万不要去掉皮，因为南瓜皮是非常美味的部分，是南瓜最经典的部位。有时候我们在不经意间流失的东西，恰恰是我们最宝贵、最珍贵的。把它的头尾切掉，不要。在对半切开，南瓜比较大，所以切的时候呢会有点吃力，大家要小心一点哦。但是这个南瓜比较大，一顿根本吃不完。虽然整个南瓜不容易坏，且耐储存，但一旦切开，短时间内不吃掉就可能会变坏，切口的位置容易发霉，甚至可能连带其他部位也会腐烂。就跟大家分享我的小妙招，我们来看一下，这是我刚切好的南瓜，可以看到切面上有很多水分，在储存之前，我们需要将这些水分擦干，因为这些溢出的水分含有糖分，容易滋生细菌，使南瓜容易腐烂变质。这里提醒大家，不要用水清洗南瓜，只需用纸巾擦干即可。接下来，在南瓜的切面上撒一些食盐，用手将食盐均匀的涂抹开来。涂抹后，切面上应形成薄薄的一层，无需过多。涂抹食盐是因为食用盐具有消毒杀菌的作用，可以防止细菌侵入南瓜。延缓腐烂，然后在南瓜的表面盖上一张保鲜膜，将切口处包裹好，这样就可以了。然后将南瓜放入冰箱冷藏保存即可。这样保存的南瓜可以放一个月而不会坏，而且水分和营养也不会流失。接着，我们把它切成小块。一定要切均匀一些，那样比较容易熟。把所有的南瓜切成我们手中这样的大小就可以了。切好后，把它放入盘中备用。再准备一把大蒜，把它拍碎。再切成末，切好后把它放入盘中备用。准备一把小葱，把它切成葱花。切好后把葱白和葱叶分开放。接下来起锅，把锅烧热。烧热后倒入适量的食用油。把葱蒜放入锅中，先把它炒香。亲爱的朋友们，制作视频不易，小颖每天都会分享简单实用的家常菜。如果今天这个视频对你有所帮助，记得给小颖点个赞哦，或者留言转发一下，非常感谢大家的支持。炒香后，将南瓜放入锅中，翻炒均匀，使其表面均匀裹上油，可以用中火。
，确保南瓜均匀受热。然后加入一勺生抽，半勺的胡椒粉，一点点的鸡粉，把它炒均匀。其他的配料就不用放了，也不需要加一滴水，只需将火调小，然后盖上盖子，让南瓜利用本身的水分焖熟。在此过程中，记得翻炒几次，以防糊底。大约五分钟后，南瓜的状态就是这样。用筷子可以轻松插透，但仍有一点阻力，并不是特别软烂。再加入适量的葱花，翻炒一下，就可以出锅了。把它放入盘中。就可以开吃了。在烹饪过程中，我们只加了一些简单的调料，没有额外加水，最大程度的保留了南瓜的原汁原味。由于没有多余的水分，南瓜不会变得过于软烂，甚至能看到边角处略微焦黄的效果，口感非常香甜。炒南瓜不仅是一道简单易做的家常菜，更是一道让人垂涎欲滴的美味佳肴。它的色泽鲜亮。口感绵软，搭配着自然的甜味，绝对能让你的味蕾大呼过瘾。不论是作为主菜还是配菜，炒南瓜都能为餐桌增添一道亮丽的风景。想象一下，热腾腾的炒南瓜出锅时，香气扑鼻，酥脆的边缘与绵软的南瓜肉相互交融，令人一口接一口，停不下来。这样的美味，绝对值得分享给家人和朋友。快来尝试这道简单又美味的炒南瓜，让它成为你的家庭聚餐中的明星菜肴吧！南瓜是一种营养丰富、味道独特的蔬菜，广泛用于烹饪和制作甜点。它的外表通常是橙色或黄色，内部则是柔软的果肉，具有多种健康益处。它富含维生素 A、维生素 C、纤维和矿物质，有助于增强免疫力和促进消化。它的热量较低，是一种理想的减肥食品。同时，其高纤维含量能增加饱腹感，可以用来制作各种美食，包括汤、炖菜、烤南瓜、南瓜饼及南瓜派等。它的果肉柔软，味道甜美，适合与多种食材搭配，增添菜肴的风味。南瓜通常在秋季成熟，因此在这个季节，南瓜的味道和质地最佳。总之，南瓜是一种多功能的蔬菜，既可以作为主食材，也可以用作甜点的基础。无论是营养价值还是烹饪灵活性，南瓜都是健康饮食中不可或缺的一部分。尝试将南瓜融入你的餐桌，让这道美味为你的饮食增添色彩和健康。喜欢的朋友记得点赞和收藏。如果想吃但不会做，随时都可以找到我。好了，今天的视频就分享到这里，我们下期视频再见。